Karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Falmo Mapenzi. Mimi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza. Siku ya leo ndugu mtazamaji baada ya kutoa video ile ya makosa ambayo wanawake wanayafanya katika tendo la ndoa nimekuja na mada nyingine mpya na tofauti kabisa kuliko zote ambazo nimezitoa zinazohusiana na eneo hili na hata kwenye vitabu vyangu vile vile mambo nitakuwa kutaka kuzungumza hapa yalikuwa hayapo na of course na mpango wa kuingiza kwenye vitabu vyangu vile vile Napozungumza mada hii ni mada inasema kwamba ni utamu mpya wa mwanamke. Napozungumzia utamu mpya wa mwanamke maana yake nini? Ni kwamba uh, mwanamke ataonekana ni mtamu na anayefaa kwa mwanaume kutokana na kwamba huyu mwanamke ana uwezo wa kumsaidia mwanaume afurahie tendo la ndoa kiasi ambacho mwanaume huyu ataweza kwenda round ya pili au ya tatu au ya nne bila kutumia dawa ya aina yoyote ile. Na zungumza vitu ambavyo kufanyia utafiti vitu ambavyo vitakusaidia wewe kama mwana, kama mwanamke kuonekana mpenzi bora kwa mwanaume uliye naye na mbona unisikize kwa makini sana sana Na kuzungumzia juu ya mwanamke eh, ambaye anaweza kumridhisha mwanamke mwanaume na amridhishe mwanaume huyu katika hali ambacho eh, mwanaume huyu anamuona huyu mwanamke ni wa kipekee sana ni jambo ambalo kila mwanamke anapasa alizingatie La kwanza ambapo napenda kuzungumza kama uh, utangulizi katika video hii ni kama mwanaume alivyoumbwa ameumbwa na kitu ambacho kwa Kiingereza wanaita sexual energy. Ninapozungumzia sexual energy kwa Kiswahili maana yake ni shati ya tendo la ndoa. Yaani ndani ya mwanaume ana vichocheo ambavyo vinampa nguvu ya kutamani kufanya tendo la ndoa na kufanya tendo la ndoa lenyewe. Sasa vichocheo hivi ambavyo vinatengenezwa kwenye korodani ni vichocheo ambavyo vinamsukuma mwanaume kutafuta mwanamke wa kushirikiana naye tendo la ndoa. Sasa mwanamke anapushindwa kumsaidia mwanaume kumaliza hii nishati au sexual energy, nishati ya tendo la ndoa, mwanaume huyu atakuwa na wepesi sana wa kumsaliti mwanamke aliye naye. Naomba unisikilize kwa makini ndugu msikilizaji na especially mwanamke unanisikiliza. Kumekuwa na vileo vingi juu ya wanaume kusaliti wanawake. Nasema vingi, sio kidogo. Toka nimeanza ofisi yangu 2006 mpaka leo nimekutana vileo vingi sana vya wanawake ambao wana wanawake wana wanaume ambao wanachepuka. Na sasa hivi mimi nimekutana vileo vya ajabu sana vya mwanaume ambaye ana mke, ana chati na mchepuko akiwa na mke wake au anaongea na mchepuko akiwa na mke wake pale pale. Na wanaume wengine ambao hawawezi kufanya hivyo. Wanachelewa kurudi nyumbani ili waongee na michepuko yao mpaka hamu iwaishie. Alafu ndio warudi nyumbani wanazima simu au kwa sababu simu umeweka password hawe mwanamke hawezi akaona kitu kwenye hiyo kinachoendelea. Lakini nipenda kusema wazi kabisa asilimia kubwa ya wanaume wanachepuka kutokana na kushindwa kuimaliza hamu ya tendo la ndoa au ile nishati ya tendo la ndoa. Sasa ni kazi yako mwanamke ambaye Mungu alikuita kama msaidizi jinsi gani unaweza kumsaidia mwanaume akaimaliza Uh, ni shati hii au uh, hamu hii ya tendo la ndoa ambao imo ndani yake na hiyo ndo kirais rais ni kwa mfano wa kweli ambao walikuja ofisini kwangu miaka kama saba iliyopita kaka mmoja ananiambia naambia doctor najishangaa sana yani mimi kama mwanaume na mke wangu nitafanya mapenzi na mke wangu igoma kilomita kama nane tokea jijini Mwanza katikati ya jila Mwanza lakini naishia goli hili moja Nikitoka hapo nilifika mlango moja siku hiyo nitafanya mapenzi na mwanamke mwingine lakini naishia goli hili moja nilitoka hapo nitaenda ka free point nitafanya mapenzi na mwanamke mwingine siku hiyo lakini naishia goli hili moja siwezi kufunga magoli mawili doctor na kasoro gani Unaweza kuona jinsi gani hali hiyo inawasumbua wanaume kwamba wana maswali mengi na nilipenda kuambia ndugu mtazamaji Asilimia zaidi ya tisini na tano ya wateja wangu ni wanaume. Asilimia zaidi ya tisini na tano ya wateja wangu ni wanaume. Hivyo na kuletea kilio cha wanaume dadangu naangalia video hii siku ya leo ili uweze kufahamu jinsi gani ya kumsaidia wanaume. Kwa hiyo kikubwa ambacho napenda kuambia kwamba wewe kama mwanamke usiwe mtazamaji wakati wa tendo la ndoa. Unapokuwa umevua nguo pale, jitahidi sana kwa sehemu kubwa usiwe kama mtazamaji wa mpira. Umekaa tu unaangalia Asilimia kubwa ya wanawake wanafahamu mambo mawili au matatu tu ya kufanyia mwanaume. Na wale ambao wanayajua hayo mawili au matatu watayafanyia kazi kwa muda mfupi sana kitu ambacho hakichangii katika kumsaidia mwanaume amalize nishati ile ya tendo la ndoa. Jambo ambalo ni hatari sana kwa mahusiano ya muda mrefu. Hivyo 
Pamoja na yote ambayo unayafahamu tayari na mengine ambayo kwa nimeyazungumza kwenye video ile makosa ambayo wanawake wanayafanya ni muhimu sana kwa kuyafahamu ambayo nayozungumza siku ya leo jinsi gani ya kumsaidia mwanaume arudie round ya pili, ya tatu au ya nne especially pale mnapokuwa na muda wa kutosha. Sasa kwa wewe kushindwa kufanya hivyo unaweza kujiona uko sawa si amepiga goli moja ametosheka hangaiki tena aweze kusimamisha mara ya pili unaona uko sawa na kaa kimya unaona tayari nimempa imetosha sasa iwapo unataka kumlinda mpenzi wako asichepuke asiende nje lazima umsaidie hii hamu alionayo kuimaliza na mbona nisikiza kwa makini sana sana kwa sababu naongea vitu ambavyo vikosi sijawahi kuviongea hata mara moja lakini najua vitakusaidia nini la kwanza kubwa ambalo unapaswa kulifanya ili uweze kumsaidia mwanamke arudie mwanaume aweze kurudia round ya pili au ya tatu ya nne ni jinsi gani umemwandaa huyu mwanaume aone kwamba uwezo huo unao la kwanza kama nilizungumza kwa wanaume vile vile kumwandaa mwanaume yote saikolojia ni kwamba unamwandaa kumwambia jinsi gani una hamu na yeye jinsi gani unampenda jinsi gani ungependa leo mcheze ngoma ya wakubwa kwa kiasi kikubwa mno kama mjawai kucheza hata mara moja kwa hiyo toka asubuhi na mwandaa kwa message na nini chokonocho unamchokonoa chokonoa kwamba ajue leo mechi ni dakika tisini sio dakika kumi na tano alizo kwa mezoea kwa lazima ajue kwa ajue kwamba leo kuna kazi sasa mwanaume ambaye anajijua kwamba ni mwanaume atakumbana na hiyo challenge hiyo changamoto na atajitahidi kweli ajikakamue kweli iende dakika tisini badala dakika kumi na tano ndio la kwanza mwandaa ikisa saikolojia la pili ni kwamba inapasa umsaidie huyu mwanaume kwa ile round ya kwanza tu peke yake ile ya kwanza ambayo wanaume wengi wanawahi kumaliza umsaidie asiwahi kumaliza ndio <laughs> napenda 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 kwa bidhaa nangu kwamba hivi ni vitu ambavyo vimefanyiwa utafiti ndio unaongea kwa mapost kidogo ili nikusaidie kule kwamba inapaswa wewe kama mwanamke ujitahidi umsaidie huyu mwanaume kwenye ile round ya kwanza asiwahi kumaliza bila ya kutumia dawa asimbe kwa wanaume wanatakiwa kutumia kutumia dawa so, kwa njia nzuri ya kuweza kumsaidia mwanaume asiwahi kumaliza hata kwenye round ya kwanza wataalamu wanaita aging hii ni kitu ambacho kimefanyia utafiti ni hivi hii aging maana yake yaani kwa, 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 kwa Kiswahili kusema kumfikisha mwanaume ukingoni yani unamfikisha mwanaume anakaribia kumaliza alafu unamrudisha tena mwanzo ndio yani anakaribia kumwaga mbegu lakini isijadi unaweza kuona utaabu wa kumsaidia amekaribia kumwaga kumaliza lakini ana unamrudisha na aanze moja tena kwa hiyo unafikisha ukingoni alafu unamrudisha huku unafikisha ukingoni alafu unarudisha hizo sasa hizo ni mbinu ambazo napenda nikwambie mtazamaji utaonekana ni mwanaume mwanamke mtamu na mwanaume uliye naye hii kama iwapo utaweza kufanya hivi kama hivi kwa hiyo hatua ya kwanza ili kumsaidia mwanaume huyu asiwahi kumaliza ni jinsi gani wewe unaweza kumwandaa huyu mwanaume katika hali ambayo atakuwa amesimamisha uume kwa muda mrefu alafu wewe unamzuia asiingie kwenye tundu kama nilivyozungumza kwenye video nyingine ni kwamba asilimia kubwa ya wanaume wana akili za panya. Hiyo panya akiwa ameona tundu anapenda tu ana akifukuzwa tu mahali pamoja anakimbilia kwenye tundu. Akitimulia akitikisa tu mahali pamoja anakimbilia kwenye tundu. Sasa wanaume wengi wako hivyo. Sasa jinsi gani ya kumsaidia mwanaume asiwe na akili ya panya? Kwa sababu akiingia tu haraka haraka pale atamaliza haraka haraka. Kwa hiyo anza kumchezea mumeo au mpenzi wako wa kiume katika kuanzia kwenye paji la uso mpaka kwenye unyayo kuna mambo ambayo unaweza kufanya kwa kupapasa papasa, kumbuso, kuminyaminya, kumtekenya tekenya, kumlamba lamba. Hayo ni mambo yanapaswa ujifunze taratibu. Usiwe na mimi hayo siyajui, sijui nini siyajui. Nafikiri kwa mimi hivi. Hakuna aliyezaliwa anajua kila kitu. Ukitaka kujifunza vitu utajua. Sawa, so, walio tengeneza ndege, zamani tunabeba abiria wanawavusha watu wala hakusanyo kwa unajua kutengeneza ndege taratibu walianza kwa sababu na nia ya kuona kwamba lazima mtu apae kutumia ndege walitengeneza simu hizo za mkumo au ni ambazo tunazitumia sasa hivi zipo hazipo miaka 70 80 ziko hazipo ni kama watu wanafikiria jinsi gani ya kuboresha maisha kwa hiyo anza kujifunza mbinu za kuweza kumsaidia mwanaume ajisikie raha hata kabla ya kuingilia ndio ni jambo la msingi sana. Kwa kuna maeneo ambayo fuzo mbona nianzungumzie kwa kifupi ili uweze kufahamu ni maeneo gani ambayo ungeweza kuyapa kipaumbele sana. Na kwanza ambalo ni la muhimu sana kulipa kipaumbele ni chuchu za mwanaume. Sawa? Hizi chuchu za mwanaume zimeumbwa na hisia nzito sana kama vile chuchu za mwanamke zilivyokuwa na hisia. 
Kwa hiyo unapaswa kufanya cha kwanza cha msingi ni anza kumbusu kuanzia kwenye shingo unakuja mpaka hapa unakuja mpaka kwenye kitovu unarudi mpaka hapa taratibu unaanza kumwandalia mazingira ya ile mishipa fahamu ambayo kwenye chuchu za za, za huyu mwanaume zianze kutengeneza hisia utakufika kwenye chuchu unaanza kubusu na kulamba lamba maeneo yanayozunguka chuchu ya mwanaume kwa hiyo unatumia muda usifanye haraka haraka tumia muda taratibu anza kulamba lamba maeneo yale alafu anza kunyonya ile chuchu katika hali ambayo of course vile vile unatumia ulimi wako kutekenya maeneo yale kayo taratibu hiyo unaweza kufanya hivyo taratibu unateremka mpaka chini alafu una mwachia unaona kabisa mimi wako umesimama katika kiwango cha juu sana lakini taratibu unaweza taratibu tu unaweza hata kumwimbia na wimbo huku na huku na unaongea maneno mazuri na vitu kama hivyo na vile vile wakati unafanya hayo yote jitahidi wewe una mtu ambaye unatabasamu tabasamu lako linaonyesha jinsi gani unampenda huyu mtu tabasamu la tabasamu lako jinsi gani unamthamini huyu mtu kwa hiyo ni vitu ambavyo unavifanya na ukivifanya hivyo mara kwa mara vinaingia kwenye akili ya huyu mwanaume na huyu mwanaume anaona kwamba wewe ni mwanamke wa kipekee kabisa kwa hivyo ni vitu ambavyo inapaswa vifanyie kazi lingine ambalo unapaswa uliangalie katika eneo hilo hilo ni kwamba uh, usiwe na haraka ya kufika kwenye, na kuanza kuchezea viungo vya kiume vya mwanaume. Asilimia kubwa ya wanawake wanafahamu kuchezea tu uume kwa mdomo wa, wa, kwa mdomo wao. Wanajiona kwamba anawajanja, anapoweza kunyonya uume wa mwanaume, anajiona ni mjanja anajua sana. Asilimia kubwa ya wanawake, yani akifika hapo unaona ndio amempa zawadi kubwa sana wanaume. Ningependa nikwambie dadangu unayenisikiliza na wanaume wengine wanaonisikiliza. Sasa hivi kasi ya wanaume kutaka kutembea kinyume na maumbile na wanawake imeongezeka sana sana sio kidogo sana nakutana na kesi nyingi sana za wanawake na hivi juzi tu nimekuwa naongea na dada mmoja kutokea maeneo ya Igoma ananiuliza juu ya swala hilo halina madhara si unaweza kuona binti wa miaka 23 tayari ana mwanaume ambaye anataka kutembea naye kinyume na maumbile sasa hiyo ni hali ya hatari na singependa ikutokee dada yangu katika mahusiano leo na kwa hiyo usimpe sababu ya mwanaume kufikiria kwamba akienda kinyume na maumbile na wewe utapata raha zaidi hiyo ni kitabu cha ibenda ukiangalie na kitakusaidia katika mahusiano yako. Kwa hiyo hilo ni eneo la kwanza. H msaidia mwanaume asiwahi kumaliza na especially round ya kwanza. Sasa katika eneo hilo la round ya kwanza unapokuwa umemwandaa kama hivyo unaweza vile vile kuanza kuchezea uume wake na kurudani zake kwa mikono yako. Hilo ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo unafanya unachezea unachezea chuchu zake unachezea kurudani zake na na, na, na ume wake kwa mkono wako Katika hatua hiyo basi katika hatua kama hiyo basi tayari mwanaume yuko tayari kukuingilia Ana hata kama atakuingilia hata kabla hujanyonya ume wake asilimia kubwa wanawake wanafanya makosa kwa kuanza kunyonya ume kwa wale ambao wana, wana hiari hiyo ya kunyonya ume wa mwanaume wanaanza kumnyonya mwanaume ume kwenye raundi ya kwanza Sawa inawezekana ikawa kitu kizuri lakini ningependa kuambia kwamba inaweza kumsaidia mwanaume apige raundi ya pili au ya tatu kunyonya ume kwa mara raundi ya kwanza mwanaume kidogo unapoteza maxi ndio ni jambo ambalo napaswa kuliangalia kwa makini sana iwapo unampenda huyu mwanaume muache kidogo ya aanze kusubiri subiri naona yani anza anza asubiri kitu ambacho anakipenda sawa lakini asubiri akawa kwa kitu kinakuja ndio jambo hilo ile ile wazungu wasema ile 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 a sense of expectation ile 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 hali ya kutarajia kitu fulani inamsukuma mwanaume akiwa na hisia nzito sana kwa hiyo kwenye round ya kwanza ile wao sawa kunyonya au mtu aliacha pembeni kwa hiyo unakuja sasa kwa sababu katika umetengeneza mazingira hiyo mwanaume kuwa na uwezo wa kwanza round ya pili mwanaume anapokuwa amemaliza round ile ya kwanza wewe kama mwanamke tangua kwamba unayo kazi ya kumsaidia aanze round ya pili Wengine mwingi ambao wana mazoea ya kuishia goli moja wataona kwamba utaona hapo bana hapo ndio imeishia. Wanajua kwamba hawezi akaanzisha round ya pili lakini wewe unapaswa umtie moyo kwamba inawezekana akaanza round ya pili. Na ni kitu ambacho kila mwanaume anapenda. Kwa hiyo ili uweze kuanza round ya pili ya kwanza kabisa nimewaambia wanaume kwenye video yao of course ambayo inawahusu katika eneo hili nimewaambia kwamba unapokuwa umemaliza kumwaga zile mbegu sio mwisho wa mchezo ule wa tendo la ndoa. Sio mwisho kama vile mpira kwenye mpira wa miguu mpira unapokuwa umetoka either ni wakurusha au ni wakona sio kwamba ndio mwisho dakika tisi zimeisha kwa lazima ufahamu kwamba wanaume wanaume walikuwa wameanza mara ya kwanza ni muhimu sana kumwandalia mazingira kuingia raundi ya pili 
na njia nzuri ya kuandaa mazingira ya raundi ya pili ni wewe kwenda kujisafisha uke wako sababu zile mbegu ambazo amezimwaga kwenye raundi ya kwanza zikiendelea kuwepo kule zitasababisha kuwepo na hali ambayo haitafurahisha mwanaume anapokuwa ameingia kule ndani sasa hiyo ni jambo ambalo ni kwenda kuambia wanawake wote mnaangalia video hii ni jambo la kwepo kwa hiyo baada ya raundi ya kwanza kana mumeo pale kwa muda fulani na nini lakini kabla ya hajaanza ile mchakato wa raundi ya pili nenda bafuni jitawaze vizuri jioshi kabisa na kila kitu uwe safi unapokuja kuanzisha raundi ya pili inakuwa ni rahisi wanaume kufurahia hata raundi ya pili kwa sababu atakuwa hana vitu vingine ambavyo vinaingia kwenye akili yake na kumuona kwa na kuona kwamba no kidogo na kitu kiko sawa kwa hiyo raundi ya pili utaianzishaje ya kwanza la msingi ambalo nimetumbia kwamba asilimia kubwa ya wanawake wanajua masikio ya wanaume yanamishi yameshipa fahamu wanajibisha kuyachezea chezea katika hali ambayo vikwazo sio sahihi Asilimia kubwa ya wanawake wanachukua masikio yao wataanza kuingiza una ulimi wao wataanza kuingiza kwenye matundu ya masikio ya mwanaume wanaingiza ulimi wao huo wanatengenya tengenya tengenya na nini nini wanafikiria kwamba hiyo ni njia sahihi ya kustimulate mwanaume nikipenda kuambia kwamba sawa kwa same fulani ni sawa lakini kwa same fulani unapata kuanzisha round ya pili ni jambo ambalo unataka kuliweke pembeni kidogo uanze na kitu tofauti unapata kuanzisha round ya pili yaani yaani ume wako umelala baada ya kuanza round ya kwanza ili uweze kusimamisha kwa mara ya pili na kwa kwanza ambayo unataka kufanya ni kuanza kubusu maeneo yanayozunguka sikio na kulambalamba maeneo ya nje kabisa yani sikio ligusi unagusa kuanzia kwenye shingo huku na busubusu unalambalamba kwenye shingo kwa tempo na kuja unakuja hapo na lambalamba kwa hiyo unamwandaa kwa sasa hivi nataka ni target mtoto kipaumbele kwenye maeneo ya kichwa kwa hiyo unaanza na ku busu maeneo haya alafu unaanza kutumia ulimi wako kutekenya maeneo ya ndani ya masikio huku inapoganika kichwa na sikio hapo inapoanzia masikio kuota sawa hapa kwa hiyo unakwenda huku unatekenya tekenya huku unakuja unakuja unaanza afu na kwenye hii hii nani kwenye ukingo huwa masikio yenyewe sawa unaanza yani maeneo haya hapa unaanza na yenyewe vile kwanza kuyatekenya tekenya kwa hiyo baada ya kumaliza huku sawa baada ya kumaliza huku unakuja kwenye maeneo haya taratibu sasa kisha kuja kwenye maeneo haya lengo lake hapa ni, ni kuanzisha raundi ya pili tafadhali naomba nisikilize lengo lake hapa kumsaidia mwanaume aanze raundi ya pili unakuja kwenye maeneo haya alafu unaanza kuyashika maeneo haya kwa lips zako hizi unayabanabana sawa unayanyonya nyonya unayanyonya nyonya sasa wengi wamezoea kunyonya ume na masikio na yenyewe yananyonywa unayanyonya nyonya ikiwezekana tumia maeneo yako katika ustadi mkubwa sana kuyangata ngata ngata katika kidogo kidogo inaanza kutibua hisia katika mfumo wa fahamu wa mwanaume na anza charges zinaanza kupanda. Ukishafanya hivyo kama 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 kwa dakika tano hivi, sawa? Unaingia tena kwenye kitu ambacho kizoea sana, denda. Sawa? Ni denda unalijua. Kwa hiyo unaanza kwenye denda hapo, ukiingia kwenye denda kidogo tena, alafu unarudi na kwenye masikio. Sawa? Hiyo inaitwa tantalizing kwa Kiingereza. Yaani tantalizing, yani unampa mtu raha, anatarajia umetendelea kwa kupitia hapa, alafu unamhamishia kwenye eneo lingine. Ndio ile inaitwa tantalizing sasa ile kitu cha kwanza kwa jinsi gani unamtanta rais huyu mwanaume kiasi ambacho hajui utahamia wapi sasa ile hali ya kuta ya kutokujua inabatia simko ndani ya nafsi yake kwa hiyo ukitoka kwenye elenda unakuja hapo alafu baadaye sasa unarudi na kwenye mahali ambapo tumezungumzia mazoni kwenye chuchu unafanya yale ambayo tumezungumza mazoni ya kwenye chuchu unakuja hapo unafuata maelekezo yale ambayo tumezungumza kwenye chuchu alafu hapo hapo unashika kwenye chuchu huko hapo tumia mdomo wako huku unashika ume wake na katika hatua kama hizo unafanya ta unapoanza kushika tu na kuminyaminya kubonyeza bonyeza unaokusa pangusa hivi unakufutafuta kidogo hivi usifikie kama unaumia unaofutafuta kwa hesabu unaofutafuta hivi unashangaa jamaa ameshaanza kusimama sasa hapo ndio unapata kuingia kwenye ngo ya pili ambayo unaweza kutumia mdomo wako sasa unapotumia mdomo wako sasa wana mbona wana hiari hiyo naizunguza kwa wengine wanaona kinyaa lakini pia nakwambia kwamba hakuna madhara ya hapo mwanaume ana usafi wa kutosha Hakuna madhara yote inazunguza vitabu vya utafiti kisayansi. Hakuna madhara yote katika eneo kama hilo. Kwa hiyo unapoanza kutumia mdomo wako asimie kwa wanawake. Wameangalia picha za ngono unaona igiza mama ambaye anaona pale ya mdomo unaingiza tu kama vile unaingiza unaingiza na toa na kuremsha na no 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 sivyo inavyotakiwa hivyo. Unapaswa kuanza ni kwamba unaanza na kubusu ule ume. Unaubusu unaolamba lamba unaopiga piga na ulimi wako hivi unaopiga piga kidogo kidogo hivi taratibu unaanzia huku unapiga piga hivi kwenye kichwa unakuna zunguka hivi unapiga piga na ulimi tu peke yake hiyo ndio tatizo gani una haraka kama nilizozungumza unafanyia kitu kinachoitwa tantalizing sawa yani anatarajia kitu lakini kama atarajia utamnyonya lakini unyonye kwa hiyo inaleta usingo kwenye mwili wake unaona hiyo ni vitu ambavyo unafanya kwa hiyo unapomaliza hiyo kwa muda fulani unafanya una haraka 
usiwe na haraka. Ndio. Sasa ukimaliza hapo ndio unaanza unaingiza mdomo wako kwenye kichwa peke yake. Sasa hakikisha hii midomo yako inabana inazuia mena usije kamngata. Hiyo kitu cha msingi sana. Kwa hiyo utaratibu unafanya hivyo alafu unatelemsha mkono wako unakuwa umeshika kwenye ile 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 ule 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 mzizi wenyewe. Sawa, unakuwa umeshika. Kwa taratibu unakuwa na taratibu lakini hakikisha kwamba mdomo wako kidogo una nyonya nyonya. Nazungumzia kunyonya lakini nipenda kutumia neno lingine tofauti ambalo hujawahi kusikia katika eneo hili. Una fiance. Eneo lile la kichwa unanyonya na uko na fiance kidogo. Kwa hiyo unabadilisha sawa style kuna ya kunyonya na kuna kufionza. Kwa hiyo kuna hali fulani kama vile ya mlio kidogo inaanza sasa hiyo ina tafsimko. Sasa hiyo inamuinulia mwanaume hisia anaweza akapata hisia za kwenda kwenye raundi nyingine. Kwa hiyo unafanya hivyo vitu katika hali ya of course unaonya jinsi gani unamjali huyu mwanaume. Lakini lingine ambalo tunataka kuzungumzia. Ni muhimu sana of course ukiwa na mwanaume ambaye ni mshamba ambaye hayajui haya mambo jitahidi sana umsaidie kuelewa umuhimu wa hilo lakini lingine ambalo lipo ni kwamba wewe mwanamke na wewe mwenyewe vile kwa sababu na wewe unaita jiraha sio kazi yako wewe tu umfaishi mwanaume lakini lazima na wewe ufanye vitu ambavyo ambavyo mwanaume naye naye ataija akufanyie kwa hiyo ma, maana swala yote ya kubusiana ya kulamba labo unapokuwa unafanyia wewe mwanaume na mwanaume naye atajifunza kukufanyia na wewe kitu ambacho kitakuletea hisia kubwa sana. Kwa hiyo nipende kuambia msasimaji wa chano hii nimepo nimeongea hayo kwa kifupi lakini la mwisho nipenda kumalizia ni kwamba jitahidi sana kuwa mwanamke anayejua kubusu. Jitahidi sana. Jitahidi sana mwanaume naye anahitaji kubusiwa. Mbusu mwanaume kuanzia kwenye kichwa mpaka kwenye vidole vya miguu. Jitahidi sana. Na vile vile kuna maeneo haya vile vile nimeenda kuyazungumzia vile vile nimeenda nimeliacha hilo. Maeneo haya ya mikono ya wanaume na hata ya mwanamke vile vile yana mishio mingi ya mshipa fahamu jinsi gani unaweza kutumia ulimi wako kutekelekenya maeneo haya yanainua hisia kwa wanaume. Ndio kutasamaji kwa siku ya leo naomba ni hisia. Hapo unaomba unisajili kwenye channel hii. Kuna neno jekundu pale imeandikwa subscribe, isajili pale uweze kuwa mwanachama wa channel hii. YouTube watakupa taarifa na kupata video mpya, kupata taarifa mpya. Kuna vitu vingi ambavyo vimeongezewa utaweza kujifunza mambo mapya kupitia channel hii ya ufalme wa mapenzi. Vile vile nikipenda kuambia wana ambao wanapenda kuolewa na wanaume wenye ugonjwa wa ukimwi au kuoa wanaume wenye ukimwi vile vile huduma hiyo inaitwa kwa gharama ambazo ni nafuu sana. Kwa hiyo vile vile namba zangu simu zinapita pale unaweza kama unahitaji kuolewa kwa mtu mwenye ugonjwa wa ukimwi hiyo ni huduma ambayo inaitwa vile vile wale matatizo ya nguvu za kiume matatizo ya kuwahi kumaliza una kiume kidogo umewapa huko chini ya nchi sita tambua huko chini ya kiwango iko dawa ambayo inaweza kuongeza urefu wa nchi tatu usiozidi hapo na unene nchi moja. Kwa hiyo wewe mwenyewe unaamua ongeza kiasi gani lakini usitegemee ongezo lako kubwa zaidi ya nchi tatu urefu na unene nchi moja. Karibu ndugu mtazamaji, kama ile utangulia kusema, waambie marafiki zako. Kiwa na rafiki yako na mchumba mke wako yuko mbali na wewe, muambie ajisajili kwenye channel hii. Atajifunza vitu ambavyo wewe utashindwa kumwambia kwa mdomo wako. Kwa hiyo muambie marafiki rafiki zako vile vile wajisajili ili yale mambo unayozungumza wewe unakuwa umemwambia mpenzi wako ajifunze jinsi gani ya kufanya mapenzi na wewe jinsi gani ya kuishi na wewe mambo ambayo yatachangia ubora wa uhusiano wenu. Mungu akubariki endelea kuangalia channel hii.